आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट माहिती असायला हव्यात त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे हाय स्टुडंट्स अप टू दी लास्ट लेक्चर ऑफ अवर व्हिडिओ सिरीज फ्रॉम द चॅप्टर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्यूड वी लर्न द आयडिया ऑफ फ्ल्यूड वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टॅटिक फ्ल्यूड वॉट इज फ्ल्यूड प्रेशर अँड वॉट इज ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आपल्या मागच्या लेक्चरपर्यंत आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्ल्यूड या चॅप्टरमधून फ्ल्यूड म्हणजे नक्की काय फ्ल्यूडच्या प्रॉपर्टीज काय असतात फ्ल्यूड प्रेशर काय आहे आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे नक्की काय या बाबतीत डिस्कशन पूर्ण केलेली आहे आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचं एक घरगुती एक्झाम्पलसुद्धा मागच्या लेक्चरमध्ये शिकलेलो आहोत टुडे वी विल फर्दर एक्सटेंड द आयडिया ऑफ द प्रेशर फ्रॉम ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर टू गेज प्रेशर बिफोर गोईंग टू दॅट वी विल डिस्कस टू मोर एक्झाम्पल्स फ्रॉम अवर डे टू डे लाईफ विच एक्सप्लेन्स अस द एक्झिस्टन्स ऑफ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर तर आज आपल्याला ही आयडिया ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपासून गेज प्रेशरपर्यंत वाढवायची आहे तत्पूर्वी आपण अजून दोन एक्झाम्पल आपल्या डे टू डे लाईफमधून पाहू जिथे आपल्याला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचं ॲप्लिकेशन शिकायला मिळू शकतं यापैकी पहिलं एक्झाम्पल आहे स्ट्रॉ आणि दुसरं एक्झाम्पल आहे सायफॉन सो वॉट इज अ स्ट्रॉ स्ट्रॉ इज अ हलो पाईप हलो पाईप विच वी यूज टू ड्रिंक द ज्यूस ऑर द कोल्ड ड्रिंक्स सो स्ट्रॉ हा एक हलो पाईप असतो जो आपण ग्लासमधून किंवा बॉटलमधून ज्यूस वगैरे पिण्याकरता वापरतो सो हाऊ दी ज्यूस रायजेस इनसाईड ऑफ दिस स्ट्रॉ या स्ट्रॉच्या आतमध्ये ज्यूसची लेवल जी आहे ती कशा पद्धतीने वाढते सो इनिशियली व्हेन दिस स्ट्रॉ इज डीप्ड इन टू दिस ज्यूस यू कॅन सी दॅट प्रेशर ऑन दी फ्री सर्फेस ऑफ दिस ज्यूस ऑर ऑर दिस लिक्विड and the pressure inside of this straw is same and it is due to atmosphere so at the pressure on the top surface of this juice or inside of this straw is due to the atmospheric pressure so here the pressure is atmospheric pressure atmospheric pressure so because the Uh, at above of this uh, juice there is air and inside of this juice also there is air that's why at both the places here and here the pressure is same and it is atmospheric pressure now when we pull out the air from inside of this straw by our mouth then the pressure inside this straw decreases below the atmospheric pressure or a little vacuum is created inside of the straw तो यह स्ट्रॉच आतम हवा ज्यादा अपन बाहर ओढ़ स्ट्रॉच आतम प्रेशर है ऐटमोस्फेरिक प्रेसरपेक्षा कमी होता ड्रॉप होता एंड दैट्स वाय दी लिक लिक्विड विच इज सराउंडिंग दिस स्ट्रॉ इज ऐट हाइयर प्रेशर दैन दी प्रेशर इन सैड ऑफ दी स्ट्रॉ सो दिस लिक्विड विच इज ऐट हाइयर प्रेशर इज देन पंप इन टू दी स्ट्रॉ तर याच्यातील हवा काढून घेतल्यानंतर या स्ट्रॉच्या आतमधील प्रेशर कमी झाल्यामुळे या स्ट्रॉच्या चव बाजूला बाहेरच्या बाजूला असलेल्या लिक्विडवर याच्या आतमधल्यापेक्षा प्रेशर जास्त असल्याने हे जे लिक्विड आहे हे स्ट्रॉच्या आतमध्ये ढकललं जातं आणि या स्ट्रॉच्या आतमध्ये ढकललं जाऊन या ठिकाणी आपल्याला बाहेर हे लिक्विड बघायला मिळतं सो दिस दी लिक्विड or the juice outside of this straw is at high pressure there is low pressure inside of the straw that's why the liquid level rises into the straw and we are able to drink the juice another example is siphon siphon is a hollow tube which is used to empty a tank suppose that there is a tank of any liquid or water which is not provided with any opening at bottom 
असा एखादा टँक घ्या की ज्याच्या बॉटमला कोणत्याही प्रकारची ओपनिंग प्रोवाइड केलेली नाही आहे आणि हा टँक जर आपल्याला एम टी करायचा असेल रिकामा करायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपण जो हलो पाईप वापरतो या पाईपला आपण सायफॉन म्हणतो सायफॉनची ॲक्शनसुद्धा स्ट्रॉसारखीच असते या ठिकाणी आपण बघू शकतो की सायफॉनच्या आतमध्ये सुरुवातीला सगळी इकडे एअर आहे दॅट्स वाय सायफॉनच्या आतमध्ये असलेलं प्रेशर हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे आणि या टँकच्या आतमधील लिक्विडच्या वरसुद्धा एअर असल्यामुळे इथेसुद्धा जे प्रेशर आहे ते सुद्धा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे दोन्हीकडे प्रेशर सारखं असल्यामुळे लिक्विडची जी मुवमेंट आहे ती कुठेही होत नाही पण आपण जेव्हा या सायफॉन ट्यूबमधली एअर पुल आऊट करतो बाहेर काढून टाकतो देन द प्रेशर इन साईड ऑफ दिस सायफॉन ट्यूब डिक्रीजेस ज्यावेळी आपण याच्यातली हवा काढून टाकतो त्यावेळी याच्यातलं प्रेशर डिक्रीज होतं इट इज लेस दॅन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स इट इज सम वॉट व्हॅक्युम प्रेशर अँड दॅट्स वाय द प्रेशर आउटसाईड ऑफ दिस सायफॉन ट्यूब इज मोर इन साईड इज लेस दॅट्स वाय दिस लिक्विड इज पुष्ट इन टू दी इन टू दी सायफॉन अँड इट रायजेस अप टू दी हायेस्ट पॉईंट सो बाहेरच्या बाजूला जास्त असलेलं प्रेशर या लिक्विडला या सायफॉन ट्यूबच्या आतमध्ये ढकलतं आणि परिणामी सायफॉन ट्यूबच्या आतमध्ये या हायेस्ट पॉईंटपर्यंत हे या लिक्विडची लेवल राईज होते आणि मग त्यानंतर पुढे जे लिक्विड आहे ते ड्यू टू ग्रॅव्हिटी प पुढे पळत राहतं सो आफ्टर दिस हायेस्ट पॉईंट द लिक्विड लेवल गोज डाऊन ऑर द लिक्विड कम्स डाऊन ड्यू टू दी ग्रॅव्हिटी दिस इज हाऊ दीज आर द टू सिम्पल कॉमन डे टू डे लाईफ एक्झाम्पल्स वेअर वी कॅन गेट टू लर्न दी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर Thank you.